இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகர்களுடைய டேம் நம்பர் ஒன்றில் அழகு நம்ப ரெண்டில் புவியல் புவியல் ஜாகிரஃபியில் நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் அப்படின்னு தலைப்பு பார்க்க போகிறோம் காற்றில் நோக்கங்கள் கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்களை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல் பல்வேறு வகையான நிலத்தட்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் ஆகியவற்றின் பண்புகளை பற்றிய கற்றல் நிலத்தட்டின் வகைகளை பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல் பெருங்கடல்களை பற்றியும் அதன் அம்சங்களையும் புரிந்து கொள்ளுதல் நுழையும் என் பாடம் பூமியில் காணப்படும் நிலப்பரப்பை பற்றியும் பெருங்கடல்களை பற்றியும் விளக்குகின்றனர் முதல்நிலை இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நிலத்தட்டங்களை பற்றி விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றனர் ஆசிரியர் மிகப்பெரிய அளவிலான உருளையுடன் உரைகளுடன் வகுப்பறையில் விளைக்கின்றார் ஆசிரியர் கொண்டு வந்த உரைய நூல் உள்ளதை பற்றி அறிந்து கொள்ள மாணவர்கள் ஆவல் கொண்டதனர் ஆசிரியர் மாணவர்களை குழுவில் அமர சொல்ல செய்யவிருக்கும் செயல்பாட்டினை விளக்குகின்றார் விளக்குகின்றார் ஆசிரியர் ஒவ்வொரு குழுவிற்கும் ஒரு உரையினை வழங்குகின்றார் அவ்வுரை நூல் ஏழு புதிய துண்டுகள் மற்றும் அட்டை வைக்கப்பட்டிருந்தன ஆசிரியர் புதிய துண்டுகளை இடைவெளி இல்லாமல் நெருக்கமான சட்டையின் மீது பொருத்தி ஒட்டுமாறு கூறினார் பொருந்திய பிறகு அப்ப அப்படத்தை சுட்டியுள்ள பகுதிகளுக்கு நீல வண்ணம் கொண்டு வண்ணமிட்டு கூறு வன வன வனமிட கூறுகிறார் இதில் ஒரு குழு மற்ற குழுக்களை காட்டிலும் சரியாக பொருந்தி மற்றும் பொருத்தி மற்றும் முதல் இடத்தை பிடித்தது ஆசிரியர் அப்படத்தை பலகையின் மீது ஒட்டு ஒட்டுகிறார் மாணவர்களுக்கும் கை தட்டி பாராட்டினார் இது என்ன படம் இது போன்ற ஒரு படத்தை ஏற்கனவே நாம் நிலவர படத்தில் பார்த்திருப்போம் என்றார் யாழினி சரியாக கூறினார் இது தான் பாஞ்சியா இது பெருங்கண்டம் எனப்படும் இப்பெருங்கண்டத்தை சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பு பன் பந்தசலா பந்தலாசா ஆகும் இருநூறு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்த நிலப்பகுதி மெதுவாக நகர தொடங்கியது நாளையளவில் கண்டங்களும் பெருங்கடலும் தற்போதே நிலையை அடைந்தன என்று ஆசிரியர் கூறினார் இ இந்நகர்வு எவ்வாறு நடை நடந்தது என வினா 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 வினால் நிலா இதற்கு காரணம் புவியினுள் உள்ள வெப்பம்தான் என கூறிய ஆசிரியர் மேலும் கண்டங்களை கண்டங்கள் பெருங்கடலை பற்றிய பாலத்தில் அறிந்து கொள்ளும் என்றார் புவியின் மேற்பரப்பு இருபத்தோரு சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டது எஞ்சி இருபத்தொம்போது சதவீதம் நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது மேலும் புவியின் மேற்பரப்ப மேற்பரப்பு சீராக காணப்படுகிறது புவியில் உயர்ந்த மலைகள் ஆழ்கடல்கள் மற்றும் பல வகையான நிலத்தட்டங்கள் காணப்படும் நிலத்தட்டங்கள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தல் முதல் ஒன்றாவது முதல்நிலை நிலத்தட்டங்கள் கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் முதல்நிலை நிலத்தட்டங்கள் ஆகும் மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பை கண்டங்கள் எனவும் சரிங்களா பரந்த பரந்த நீ நீர்பரப்பினை பெருங்கடல்கள் எனவும் அழைக்கிறோம் உலகில் ஏழு கண்டங்கள் உள்ளன அவை ஆசியா ஆப்பிரிக்கா வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா அண்டார்டிகா ஐரோப்பா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா உலகின் மிகப்பெரிய கண்டம் ஆசியாகும் ஆஸ்திரேலியா மிக சிறிய கண்டமாகும் புவியில் ஐந்து பெருங்கடல்கள் காணப்படுகின்றனர் அவை பசிபிக் பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஆகியவை ஆகும் இவ்வாறு பசிபிக் பெருங்கடல் மிகப்பெரியது ஆர்டிக் பெருங்கடல் மிக சிறியது அப்படின்றாங்க இதில் பாருங்கள் இப்போ இப்போ இங்கே பாருங்கள் சங்க இலத்தில் ச இலக்கியத்தில் சங்க இலக்கியத்தின் நிலைய வ வழிபட குறிஞ்சி நான் மலையும் மலை சார்ந்திருப்போம் முல்லை நான் காடும் காடு சார்ந்திருப்போம் மருதும் நான் வயலும் வயல் சார்ந்திருப்போம் நெய்தல் நான் கடலும் கடல் சார்ந்திருப்போம் பாலை நான் மணலும் மணல் சார்ந்திருப்போம் நீ வாழ்கின்ற பகுதி எதில் உள்ளது என்பது இப்போ முதல் நிலையில் இப்போ இப்போ வந்து நிலத்தட்டத்தின் வகைகள் முதல் நிலையை பார்த்தீங்கன்னா கண்டங்கள் பெருங்கடல்கள் இரண்டாம் நிலையில் மலைகள் பேடபூமிகள் சமவெளிகள் மூன்றாம் நிலையில் பள்ளத்தாக்குகள் கடற்கரைகள் மணல் குண்டுகள் அப்படின்னு இருக்குது அடுத்தது இதில் செயல்படு தேவையான பொருட்கள் வட்ட வடிவமான தட்டு ஏழு துண்டுகளாக வெட்டப்பட்ட ஒரு கேரட் ஒரு குவலை இந்தியர் செயல்முறை கண்டங்களுக்கு குறியீடுகளை கேரட் துண்டுகளாக எழுதவும் கண்ண கண்டங்களின் பரப்பளவிற்கு ஏற்ப சுவரில் உலக வரைபடத்தை ஆசிரியர் தொங்க விடுவார் கண்டங்களின் பெயர்களை ஆசிரியர் கரும்பகலி கரும்பலகில் எழுதுவார் உலக வரைபடத்தை உற்று நோக்கி கண்டங்களின் இருப்பிடத்தை அறிந்து அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல் வட்ட வடிவ தட்டில் கேரட் துண்டுகளை மாணவர்கள் வைக்கின்றனர் அதில் சிறிது சிறிது நீர் ஊற்றுகின்றனர் உலக வரைபடத்தில் பெருங்கடல்களின் இருப்பிடத்தை ஆசிரியர் காட்டுகின்றனர் புரிந்து கொண்ட மாணவர்கள் தட்டில் பெருங்கடல்கள் இருப்பதை சுட்டி சுட்டி காட்டி பெயரை கூறுவார் மாணவர்கள் செயல்பாட்டின் மூலம் கண்டங்கள் பெருங்கடல் அமைவடுத்தை பரப்பிலே அறிந்து கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா நிலச்சந்தி இரண்டு பெரிய நிலப்பரப்புகளை இணைக்கக்கூடியதும் அல்லது இரண்டு பெரிய நீர்பரப்புகளை பிரிக்கக்கூடியதுமான மிக பெரிய மிக குறிய நிலப்பகுதி நிலச்சந்தி ஆகும் இப்போ இரண்டாம் நிலை நிலத்திட்டங்களை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் தீவு பெருங்கடல் நீரோடை சமவெளி பேடபூமி குகை ஏரி பள்ளத்தாக்கு குன்று ஆறு குளம் கடற்கரையெல்லாம் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் பேடபூமிகள் மற்றும் சம சமவெளிகள் இரண்டாம் நிலை நிலத்தட்டங்கள் என அழைக்கப்படுது மலைகள் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுப்புற நெல் நிலப்பகுதியை விட ஆறுநூறு மீட்டருக்கு மேல் உயர்ந்து காணப்படும் நிலத்தட்டம் மலைகள் ஆகும் இவை வன் சரிவை கொண்டிருக்கும் இவை தனித்தோட தொடர்களாக காணப்படும் தொடர்ச்சியாக நீண்ட காணப்படும் மலைகள்
உதாரணமாக ஆசியாவில் உள்ள இமயமலை தொடர் வட அமெரிக்காவில் உள்ள ராக்கி மலை தொடர் மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆண்டிஸ் மலை தொடர் ஆகியவற்றை கூறலாம் உலகின் நீளமான மலை தொடர் தென் அமெரிக்காவில் உள்ள ஆண்டிஸ் மலை தொடராகும் இது சுமார் ஏழாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு வடக்குத்திற்காக பரவது ஒரு மலை தொடரின் உயரமான பகுதி சிகரம் எனப்படும் உலகிலே உயரமான சிகரம் இமயமலை தொடரில் உள்ள எவரெஸ்ட் ஆகும் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் ஆகும் எவர் சிகரத்தை சிகரம் எந்த நாட்டில் அமைந்துள்ளது எங்க என்று நீங்கள் அறிவீர்கள் மலைகள் ஆறுகள் உற்பத்தியாகும் இடமாக திகழ்கிறது இவை இவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இருப்பிடமாகவும் உள்ளது சிந்தனை வினா அப்படின்னா டிசம்பர் பதினொன்று சர்வதேச மலைகள் தினம் சர்வதேச மலைகள் தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு முழக்க தொடர்கள் சுவரட்டிகள் பாதைகள் தயாரிக்கும் சில மலை பகுதிகள் சிறந்த சுற்றுலா தலமாகவும் கோடை வாழிடமாக விளங்குது உதகமண்டலம் கொடைக்கானல் கொல்லிமலை ஏற்காடு மற்றும் ஏழகிரி போன்ற கோடை வாழிடங்களின் வாழிடங்கள் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ளன இப்போ வந்து சிந்தனை வினா சிந்தனை வினா காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டியதன் அவசியம் உங்களுக்கு தெரியும் காடுகளுக்கு இணையாக மலைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என நினைக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பீடபூமிகள் சமமான மேற்பரப்பை கொண்ட உயர்த்தப்பட்ட நிலப்பரப்பு பீடபூமியாகும் இவை இவைகள் மலைகளை போன்று வன்சரிவு கொண்டவை பீடபூமிகள் நூறு மீட்டரிலிருந்து பல்லாயிரம் மீட்டர் வரை உயர்ந்து காணப்படுகிறது உலகிலே உயர்ந்த பீடபூமி திபத் பீடபூமியாகும் ஆகவே திபத் பீடபூமியை உலகின் உலகத்தின் கூரை என்று அழைக்கிறோம் பீடபூமி சமமான மேற்பரப்பை கொண்டுள்ளதால் மேசை மேசை நிலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக பீடபூமிகளில் கனிமங்கள் நிறைந்து காணப்படுகின்றன இந்தியாவில் காணப்படும் சோட்டா நாகப்பூரி பீடபூமி கனிமங்கள் நிறைந்த பகுதியாகும் எனவே சுரங்க தொழில் இப்பகுதியில் முக்கிய தொழிலாகும் தென்னிந்தியாவில் உள்ள தக்கான பீடபூமி எரிமலை எரிமலை பாறைகளால் ஆனது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா தருமபுரி பீடபூமி கோயம்புத்தூர் பீடபூமி மது மதுரை பீடபூமி ஆகியவை தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பீடபூமிகள் ஆகும் இப்போ கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை தொடர் எவரெஸ்ட் வந்து ஆசிய கண்டத்தில் இருக்குது எட்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தெட்டும் ராக்கி மலை தொடர் ஆண்டிஸ் மலை தொடர் ஆல்ஸ் மலை தொடர் கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் இதெல்லாம் இந்த டீட்டெயில்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது பார்த்து இது நெட்டில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சமவெளிகள் சமவெளி சமமான மற்றும் தாழ் நிலத்தேற்றமாகும் இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் இருநூறு மீட்டருக்கு குறைவான உயரம் கொண்ட நிலத்தேற்றமாகும் சில சமவெளிகள் சீரற்றதாகவும் காணப்படும் பெரும்பாலான சமவெளிகள் ஆறுகள் அதன் துணை ஆறுகள் மற்றும் கிளை ஆறுகளால் உருவாக்கப்படுகின்றன இங்கு வளமான மண்ணும் நீர்ப்பாசனமும் இருப்பதால் வேளாண்மை தலை தூங்குகிறது மக்கள் வாழ்வதற்கு சமநிலை ஏற்றதாய் உள்ளன எனவே அவை உலகில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பிரதேசங்களாக விளைகின்றன மிக பழமை நாகரீகங்களான மெசபட்டோமிய நாகரீகம் சிந்து சமவெளி நாகரீகம் போன்றவை சமவெளியில் தோன்றியதை அறிவீர்கள் வட இந்தியாவில் உள்ள கங்கை சமவெளி உலகின் மிகப்பெரிய சமவெளியில் ஒன்று தமிழ்நாட்டில் முக்கிய சமவெளி காவேரி மற்றும் வைகையாறுகளால் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும் பெருங்கடல் மற்றும் கடலை ஒட்டியுள்ள தாழ்நிலங்கள் தாழ்நிலங்கள் கடற்கரை சமவெளிகள் ஆகும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் கீழ்கண்டாட்ட வணியில் கண்டகன் ஆசியா வந்த பார்த்தா பீடபூமினா திபத் பீடபூமி சமவெளி வந்து யாங்சிங் யாங்சி சமவெளி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கணும் மற்றது என்ன வட அமெரிக்கா தென் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா எல்லாம் வந்து பார்த்துக்கணும் அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா ஆற்று சமவெளிகள் பண்டைய நாகரீகங்களின் தொட்டிலாக விளங்குக விளங்குகின விளங்கின இந்தியாவில் சிந்து நதி மற்றும் எகிப்தின் நைல் நதி போன்ற ஆற்று சமவெளிகள் நாகரீகங்கள் தோன்றி வளர்ந்து செழி தொங்கி வளர்ந்தன அப்படின்னு சொல்லுங்கள் செயல்பட பல்வேறு நில தேட்டங்கள் பற்றி மாதிரி தயார் செய்ய பல்வேறு நிலத்தேட்டங்களில் வாழும் மக்களின் செயல்பாடுகளை குறித்து படத்தொகுப்பு தயார் செய்யுன்னு சொல்லியிருக்காங்க மூணாவது மூன்றாம் நிலை நிலத்தேட்டங்கள் ஆறுகள் பணியாறுகள் காற்று மற்றும் கடல் அலை போன்றவற்றின் முக்கிய செயல் செயல்கள் அரித்தல் மற்றும் படிய வைத்தல் மிச்சர்கள் மலைகள் பீடபூமி மற்றும் சமவெளிகளில் தோற்றுவிக்கப்படும் நிலத்தட்டங்கள் மூன்றாம் நிலை நிலத்தட்டங்களாகவும் புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள பொருட்களை அந்த பாறைகளை அரித்து அகற்றுதலை அரித்தல் எனப்படும் இவ்வாறு அரிக்கப்பட்ட பாறை தோல்கள் கடத்தப்பட்டு தாழ்நில பகுதிகளில் படிய வைக்கப்படுகிறது இச்செயல் படிய வைத்தல் எனப்படும் அதாவது இங்கே பாருங்கள் பள்ளத்தாக்கு கட்டியிருக்காங்க இப்போ கடற்கரை மணல் குன்றுகள் கடற்கரை மணல் குன்றுகள் மூன்றாம் நிலை நிலத்தட்டங்கள் மெரினா சென்னை மெரினா கடற்கரை எந்த வகை நிலத்தட்டத்தை கொடுத்து அது நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கடல்கள் இவ்வின் விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கும்போது புவி நீல நேரமாக காய்ச்சியளிக்கும் புவியின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நீராக உள்ளதே இதற்கு காரணமாக கடல்களும் பெருங்கடல்களும் இந்நீரின் கொண்டுள்ளன பெரும் நிலப்பரப்பு பெரும் நீர்ப்பரப்பு பெருங்கடல்கள் என என்று அழைக்கப்படுகின்றன முழுமையாக வாழ்ந்த பகுதியாக நிலத்தால் சூழப்பட்ட பெரிய நீர்ப்பரப்பு கடல் எனப்படுகிறது இப்போ பசி பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு சதவீதம் வந்து பசிபிக் பெருங்கடலும் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு சதவீதமும் இந்திய பெருங்கடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதமும் தென் பெருங்கடல் வந்து ஆறு சதவீதமும் ஆர்டிக் பெருங்கடல் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு சதவீதமும் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க 
அடுத்தது புவியில் காணப்படும் ஐந்து பேருங்களால் ஏற்கனவே அறிந்தீர்கள் அவற்றை பற்றி தற்போது காணலாம் பசுபி பெருங்கடல் புவியின் மிகப்பெரிய மற்றும் ஆழமான பெருங்கடல் பசுபி பெருங்கடல் ஆகும் இது புவியின் மொத்த பரப்பரவில் மூன்றில் ஒரு பகுதியை கொண்டுள்ளது இதன் பரப்பளவு சுமார் நூற்றி அறுபத்தெட்டு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் பசிபிக் பெருங்கடலில் மேற்கு ஆசியாவில் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவிலையும் கிழக்கு வட அமெரிக்கா மற்றும் தென் அமெரிக்காவும் எல்லையாகவும் கொண்டது இது வடக்கு தெற்காக ஆர்டிக் பெருங்கடல் முதல் தென் பெருங்கடல் வரை பரவியுள்ளது இங்கே பாருங்கள் காட்டிக்கிறாங்க டைகிராம் ஆசியா வட அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா தென் அமெரிக்கா காட்டிக்கிறாங்க இப்பெருங்கடல் முக்கோண வடிவத்தில் காணப்படுகிறது முக்கோண வடிவத்தின் மேற்கு பகுதி பசிபிக் பெருங்கடலிலும் ஆர்டிக் பெருங்கடலிலும் இணைக்கும் பெரிய இணைக்கும் பெரிங் பெரிங் நீர்ச்சந்தியில் காணப்படுகிறது அடுத்து உங்களுக்கு தெரியுமா உலகின் உயரமான எவர் சிகரம் எட்டாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மீட்டர் மரியானா அகலியில் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டரில் மூழ்கிவிடும் என்றால் என்றால் அதன் ஆழத்தை அறி உணர்ந்தறிவாய் கடலின் ஆழம் மீட்டர் என்ற குறியிட்டால் குறுக்கி குறிப்பிட வேண்டும் பேரிங் கடல் சீன கடல் ஜப்பான் கடல் தாஸ்மானியா கடல் பிலிப்பைன்ஸ் கடல் ஆகியவை பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள எல்லையோர கடல்களாகும் இந்தோனேஷியா பிலிப்பைன்ஸ் ஜப்பான் ஹவாய் நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட பல தீவுகளில் தீவுகள் பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ளன புவியின் ஆழமான பகுதியான மரியானாலே பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டர் பசிபிக் பெருங்கடலில் அமைந்துள்ளது பசிபிக் பெருங்கடலை சுற்றி எரிமலை தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளதால் பசிபிக் நெருப்பு வளையம் என்று அழைக்கப்படுது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பெயின் நாட்டு மாலுமே பெர்னிடாட் மெக்லன் பசிபிக் என பெயரிட்டார் பசிபிக் என்பதன் பொருள் அமைதி என்பதாகும் அடுத்தது அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் புவியின் இரண்டாவது பெரிய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் இதன் பரப்பளவு சுமார் எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி பதிமூணு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது புவி மொத்த பரப்பில் ஆறில் ஒரு பங்கு கொண்டுள்ளது அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் கிழக்கே ஐரோப்பாவும் ஆப்பிரிக்காவும் மேற்கே வட அமெரிக்காவும் தென் அமெரிக்காவும் எல்லைகளாக உள்ளன பசிபிக் பெருங்கடலை போன்றே போன்றே இப்பெருங்கடல்கள் வடக்கே ஆர்டிக் பெருங்கடல் முதல் தெற்கே தென் பெருங்கடல் வரை பரவது இப்பெருங்கடல் ஆங்கில எடுத்து எஸ் வடிவத்து எஸ் வடிவத்தை போன்று உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் கினியா வலை கூட கரிபியன் கடல் இதெல்லாம் காட்டியிருக்காங்க இதில் அது ஜிப்ரடல் நீர்ச்சந்தை அட்லாண்டிக் பெருங்கடலிலும் மத்திய தரைக்கடலையும் இணைக்கிறது கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அரை கோளங்களுக்கு இடையே என கப்பல் போக்குவரத்து அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அதிகமாக நடைபெறுகிறது போர்ட் போர்ட்டோ ரிக்கோ அகிலியில் காணப்படும் மில்வாக்கிய அகலி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் ஆழமான பகுதியாகும் இது எட்டாயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் ஆழமுடியுது ஆகும் கரிபின் கடல் மெக்சிகோ வலை கூட வடக்கடல் கினியா வலை கூட மத்திய தரைக்கடல் போன்றவை அட்லாண்டிக் பெருங்கடலின் எல்லையோர கடல்களாகவும் செயின்ட் ஹலான் நியூ பவுண்ட்லாந்து ஐஸ்லாந்து பக்லாந்து உள்ளிட்ட பல தீவுகள் அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் உள்ளனர் பாருங்கள் சிந்தனை வினா பெயர் காரணம் அறிய செங்கடல் சாக்கடல் கருங்கடல் இதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க பாருங்கள் இது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த பாருங்க வட அமெரிக்காவுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய மற்றும் மிக ஆழமான பெருங்கடல் மிக ஆழமான பகுதி மரியானா அலி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டர் எரிம எரிமலை நெருப்பு வலையும் இங்கே உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த கீழே பாருங்கள் வட அமெரிக்கா கீழே பரப்பளவில் மூன்றாவது பெரிய கண்டம் உலக மக்கள் தொகையில் நான்காவது இடம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதே கீழே பாருங்கள் என்ன இது வந்து பரப்பில் ஐந்தாவது பெரிய கண்டம் நிரந்தர குடியிருப்புகள் கிடையாது அதாவது ஆர்டிக்லேயும் சுமார் நாலாயிரம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இங்கு தங்கியுள்ளனர் அவ்வளோதான் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ தென் அமெரிக்கா கீழே பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவில் நான்காவது பெரிய கண்டம் உலக மக்கள் தொகையில் ஐந்தாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் மேலே பாருங்கள் ஆங்கில எஸ் எழுத்து வடிவில் காணப்படுகிறது இரண்டாவது மிகப்பெரிய பெருங்கடல் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு அரை கோளங்களுக்கு இடையில இடையிலான கப்பல் போக்குவரத்துக்கு இங்கு அதிகம் நடைபெறுகிறது அப்படின்னும் அதே இப்போ அதில் தாண்டி வந்துட்டு இப்போ இங்கே வந்து இங்கே ஆப்பிரிக்கா ஆப்பிரிக்கா பார்த்து ஆப்பிரிக்காவை பார்த்து ஆப்பிரிக்கா பார்த்தா பரப்பளவில் இரண்டாவது பெரிய கண்டம் உலக மக்கள் தொகை இரண்டாவது இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பா ஐரோப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவுக்கு மேலே ஆர்டிக் பெருங்கடல் கொடுத்துருவோம் ஆர்டிக் பெருங்கடல் பாருங்கள் மிக சிறிய பெருங்கடல் வருடத்தில் பெரும்பான்மை நாட்கள் பனி உறைந்து காணப்படும் ஆழமான பகுதி யூரோசியான படுகைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அடுத்தது ஐரோப்பா கண்டம் பாருங்கள் பரப்பளவில் ஆறாவது பெரிய கண்டம் உலக மக்கள் தொகையில் மூன்றாவது இடம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தென் பெருங்கடல் பற்றி கொடுத்துருவாங்க அண்டார்டிகாவை சுற்றி அமைந்துள்ளது பசிபிக் பெருங்க பசிபிக் அட்லாண்டிக் மற்றும் இந்திய பெருங்கடல்களின் தென் பகுதியில் இதன் எல்லைகளாகும் ஆழமான பகுதி தென் சாண்டிவிக் அகலின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆசி கண்டம் பாருங்கள் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய கண்டம் உலக மக்கள் தொகையில் முதலிடம் அது இந்திய
இப்போ இந்திய பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் புவியின் மூன்றாவது பெரிய கடலாம் இதன் பரப்பளவு சுமார் எழுபது புள்ளி ஐம்பத்தாறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் இந்தியாவிற்கு அருகில் அருகாமையில் உள்ளதால் இப்பெருங்கடல் இப்பெயரை பெற்றது இது முக்கோண வடிவத்தை கொண்டுள்ளது இப்பெருங்கடல் மேற்கே ஆப்பிரிக்கா வடக்கு மேற்கு ஆப்பிரிக்கா வடக்கு ஆசியா கிழக்கு ஆஸ்திரேலியா போன்ற கண்டங்களால் சூழப்பட்டது இப்போ காட்டியிருக்காங்க இந்திய பெருங்கடலில் அந்தமான் தீ நிக்கோபார் லட்சத்தீவுகள் மாலத்தீவு இலங்கை மொரிசியஸ் ரீயூனியன் உள்ளிட்ட பல தீவுகள் காணப்படும் மாலக்கா நீர்ச்சந்தி இந்திய பெருங்கடலிலும் பசிபிக் பெருங்கடலிலும் இணைக்கிறது இந்திய பெருங்கடலில் வங்காள விரிகுட அரபிக் கடல் பாரசீக வளைகுடம் மற்றும் செங்கடல் போன்ற கடல்கள் எல்லையோர கடல்களால் உள்ளன இப்பே இப்பெருங்கடல்கள் ஆழமான பகுதி ஜாவா அகிலையாகும் இதன் ஆழம் வந்து ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் இப்போ பக் நீர்ச்சந்தி வங்காள விரிகுடாவையும் பக் வளைகுடாவையும் இணைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு டிகிரி கால்வாய் வந்து இந்திரா முனையும் இந்தோனேசியாவையும் பிரிக்கிறது எட்டு டிகிரி கால்வாய் மாலத்தீவையும் மினிகா தீவையும் பிரிக்கிறது ஒன்பது டிகிரி கால்வாய் வந்து லட்சத்தீவையும் மினிகா தீவையும் பிரிக்கிறது பத்து டிகிரி கால்வாய் அந்தமான் தீவையும் நிக்கோபார் தீவையும் பிரிக்கிறது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பொறுத்துக்கல அது தென் பெருங்கடல் தென் பெருங்கடல் அண்டார்டிகாவை சுற்றி அமைந்தது தென் பெருங்கடல் அறுபது டிகிரி தெற்கு அச்சத்தால் சொல்லப்படுது இதன் பரப்பல் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி தொண்ணூத்தாறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் தென் பெருங்கடல் இந்திய பெருங்கடல் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் தென் பகுதிகளால் சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்கே பாருங்கள் தென் பெருங்கடல் காட்டிடுற மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டேவிஸ் கடல் ராஸ் கடல் அடுத்து வெடஸ் கடல் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அண்டார்டிகாவில் காட்டிடுறாங்க அடுத்து ராஸ் கடல் வெடல் கடல் மற்றும் டேவிஸ் கடல் இதன் எல்லையோர கடல்களாகும் போர்வெல் தீவு பௌம்லன் பௌமன் தீவு ஹெர்டஸ் தீவு போன்ற தீவுகள் இப்பெருங்கடலில் காணப்படுது இது அருகில் உள்ள பெருங்கடலை காட்டிலும் குறிச்சி குளிர்ச்சியாக உள்ளது இதன் பெரும்பான்மையான பகுதி பணியாளர்களால் சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்பொருள்கள் இப்பெருங்கடலில் ஆழமான பகுதி தென் சாட்விக் அகலி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆகும் அடுத்து ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் மிக சிறிய மிக சிறியதாகும் இதன் பரப்பளவு சுமார் பதினைந்து புள்ளி ஐம்பத்தாறு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும் இது ஆர்டிக் வட்டத்தினால் அமைந்துள்ளது வட்டத்தின் பெரும்பான்மையான நாட்களில் இப்போ பெருங்கடல் உறைந்தே காணப்படும் பாரு காட்டிடுறாங்க பாருங்க சைபீரியன் கடல் காட்டிடுறாங்க பேரண்ட் கடல் காட்டிருக்காங்க கிரீன்லாந்து கடல்லாம் காட்டியிருக்காங்க இதில் அது இங்கே பாருங்கள் சிந்தனை வேணா ஜப்பானில் இருந்து கலிஃபோர்னியாவிற்கு பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த பெருங்கடல் வழியாக பயணம் செய்யலாம் அடுத்தது இங்கே பார்த்து நார்வே கடல் கிரீன்லாந்து கடல் கிழக்கு சைபீரியன் கடல் மற்றும் போ பேரண்ட் கடல் ஆகியவை இதன் எல்லையோர கடல்களாக கடல்களாகும் கிரீன்லாந்து தீவு நியூ சைபீரியன் தீவு மற்றும் நாவேயா செமலா போன்ற தீவுகள் இப்பெருங்கடலில் காணப்படுகிற துருவ வடதுருவ ஆர்டிக் பெருங்கடலின் மையத்தில் அமைந்துள்ளது இப்பெருங்கடலின் ஆழமான பகுதி யுரேசியன் தாழ்நிலம் ஆகும் இதன் ஆழமும் சுமார் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் ஆகும் சிந்தனை வேணா கண்டங்களை பரப்பளவின் அடிப்படையில் ஏறு வரிசை வரிசைப்படுத்தல மூன்றாவதாக உள்ள கண்டம் எதுன்னு கேட்டுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் பரப்பளவு பார்த்திங்கன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு புள்ளி எழுவத்தி ரெண்டு மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டரும் ஆழமான ஆகிலேருந்து மரியான ஆகிலேனும் ஆழம் வந்து பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆகும் இப்போ இங்கே நினைவில் கொள்க புவியின் மேற்பரப்பில் எழுபத்தோரு சதவீத நீராலும் இருபத்தொம்பது சதவீத நிலத்தாலும் சொல்லப்படுது புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படும் நிலத்தட்டங்களை முதல்நிலை இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை நிலத்தட்டங்கள் கண்டங்களும் பெருங்கடல் முதல்நிலை தட்டத்திலும் புவியில் ஏழு கண்டங்களும் ஐந்து பெருங்கடலும் காணப்படும் மலைகள் பீடபூமிகள் சமீபிகள் வந்து இரண்டாம் நிலை நிலத்தட்டங்களும் பள்ளத்தாக்குகள் கடற்கரை மணற் குன்றுகள் போன்ற மூன்றாம் நிலை நிலத்தட்டங்கள் பெருங்கடல்கள் பெருங்கடல்கள் எல்லையோர கடல்களையும் தீவுகளையும் கொண்டுள்ளது கலைச்சொற்கள் தீவுனா நீரால் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி சொன்னால் வளைகுடானா அகன்ற நில வளை வளைவை கொண்ட கடல் பகுதி நீர்ச்சந்தினா இரண்டு நீர்ப்பகுதிகளை இணைக்கும் குறுகிய நீர்ப்பகுதி அகலினா பெருங்கடலில் உள்ள ஆழமான பகுதி தீபகற்பனா மூன்று பக்கம் நீராலும் சூழப்பட்ட நிலப்பகுதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா செயல்பாடில் எதுவுமே கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான்